Bueno, efectivamente, ¿verdad? Hemos estado estudiando la vida de David. So, you, as you all know, we've been studying David's life. Hemos estado aprendiendo que el Dios de David es nuestro Dios. We've been learning that David's God is also our God. Y hemos venido aprendiendo cómo Dios obró a través de él y, y cómo Dios obró para su pueblo en ese tiempo. And we've been learning how God worked through him and through him helped his people during that time. Entonces voy a pedirles que abran su Biblia en Segunda de Samuel capítulo 7. So I want you to open your Bibles to 2 Samuel chapter 17. Chapter 7, sorry. 2 Samuel chapter 7. 2 Samuel chapter 7. Y este capítulo en muchos se conoce como el pacto de Dios con David. This chapter is known as God's covenant with David. En este capítulo no se menciona la palabra pacto, pero cuando ese eh, capítulo es luego eh, citado, eh, se ref, ¿verdad? Los, los escritores bíblicos se referían a, a esa parte como el pacto de Dios con David. The chapter doesn't actually use the word covenant, but when other writers mention this chapter, they speak about it as the covenant of David with God. Y entonces, eh, vamos a leer los versículos del 12 al 16. So we're going to read verses 12 to 16. Dice, eh, dice Dios hablándole a David, dice, Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Starting on verse 12, this is God speaking to David. When your days are over and your, you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you and your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Yo seré su padre y él será mi hijo, así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. I will be his father and he will be my son. When he does wrong, I will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands. But my love will never be taken away from him, as I took it away from Saul, whom I removed before you. Dice, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. Vamos a, vamos a orar acá, ¿está bien? So, I want to pray right now. Señor, gracias por tus promesas. Lord, thank you for your promises. Gracias porque lo que tú prometes, tú lo cumples. Thank you because you fulfill what you promise. Y gracias por esta promesa a David, Señor. And Lord, we thank you for this promise you made to David. Y reconocemos que, que tu Hijo Jesús es nuestro Rey que reina para siempre. And we recognize that your son Jesus is the king who reigns forever. En esta hora pedimos que tú abras la escritura para nosotros. Right now we ask that you open the scriptures to us. Y que tú eh, siembres en nosotros tu palabra. And that you plant your seeds in us, your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amén. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de hacer planes que no se pueden cumplir. I think we've all at some point planned something and then it doesn't work out. Eh, hemos tenido tal vez deseos que no llegamos a ver. Maybe there's something we desire and it never happens. Y, pero igualmente recibimos promesas de Dios buenas por las cuales debemos estar muy agradecidos. But we receive promises from God and we need to be thankful for those promises. Y este capítulo que expone el pacto de Dios con David también eh, nos narra un momento en la vida de David donde él tiene un plan, pero Dios tenía otro. And this covenant of God with David is interesting because David had a plan, something he wanted to do, but God had a separate plan. Entonces vamos a, a ir eh, poquito a poco ahí, versículos, ¿verdad? Por secciones de versículos. So we're going to read this chapter little by little. Y vamos a aprender... Eh, de, de Dios y de, y de David en este, en este tiempo. And we're going to learn about God and David through this time. 
Entonces dice, eh, los versículos del 1 al 3 dice que una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos sus enemigos que lo rodeaban. Starting on verse 1, after the king was settled in his palace and the Lord had given him rest from all his enemies around him. Dice, entonces el rey le dijo al profeta Natán, como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. David said to Nathan the prophet, Here I am living in a house of cedar, while the ark of God remains in a tent. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Nathan replied to the king, Whatever you have in mind, go ahead and do it, for God is with you. Entonces tenemos un David que, que está, él ha venido afirmando su trono. So we have King David, he's been establishing his kingdom, his throne. Si uno lee hacia atrás, hay, hay batallas que él ha librado. If you read the chapters before this section, you can see different battles he's been through. Y él ha, ha conquistado, o más bien reconquistado terreno que les pertenecía a ellos. And he's reconquered, reclaimed territory that used to belong to them. Y entre esos territorios, verdad, muy importante, él conquistó eh, Jerusalén. One of those places he conquered is very important. It's Jerusalem. Ahí estaban los filisteos. The Philistines had taken over Jerusalem. Estaban muy contentos. They were very happy in Jerusalem. Y, y verdad, Dios usó a David para conquistar esta ciudad. But God used David to reconquer this city. Y David viene y construye, verdad, la muralla alrededor de la ciudad. David comes and later builds a wall around the city. Y dice que Dios puso gracia, verdad, porque Irán, el rey de Tiro, le envía madera para que él cedro para que él construya su casa. And God gave him grace because kings from nearby sent him cedar wood for David to build his own house. Entonces él está en este momento, para cuando este capítulo inicia, él está eh, en bastante eh, fortaleza militar y política. So when this chapter begins, David is very strong and from a military point of view and also from a political point of view. No ha terminado de conquistar, todavía hay batallas por librar que nos van a contar más adelante. He hasn't finished conquering all the regions he wants to conquer. We'll see those battles later on. Pero, pero él sí está de repente en un tiempo como tranquilo. But this time is finally a time where he can rest. ¿Verdad? Eh, también todos hemos tenido esos momentos donde de repente todo, todo anda bien. We've all had those times where, at least for a certain amount of time when everything just works. Y esos momentos son bonitos. Those are nice times. Y bueno, eh, él se ha traído el arca del pacto hacia Jerusalén. David has brought the ark of the covenant to Jerusalem. ¿verdad? Y algo que él tenía en su corazón muy fuerte era eh, levantar la adoración a Dios. And something that was very strong in David's heart is that he wanted to reestablish the worship of God. Y entonces, God. aunque el capítulo no nos dice que él consultó al Señor, and even though this chapter doesn't tell us if he asked God for guidance, pero obviamente este diálogo con el profeta, ¿verdad? Refleja que él tiene esta intención, este deseo de construir el templo, ¿verdad? O casa para Dios y lo comparte con el profeta primero. We can see that David speaks to Nathan about his plans. Uh -huh. eh, y de Natán, ¿verdad? Como que vio la cosa muy bonito. Nathan also thought it was a great idea. ¿Verdad? Este, y lo anima. And even encourages him. ¿Verdad? Y algo que David dice, eh, ¿verdad? Es que el, el arca del pacto está en una tienda o está en cor bajo cortinas. And what David says is that the ark of the covenant is in a tent behind curtains. Aquí mi asistente. Muchas gracias. Y esta ilustración yo sé que es del tabernáculo en el desierto, pero nos da una buena eh, idea de que, ¿verdad? Es, se usaba mucho cortinas, tanto en el tabernáculo como alrededor, ¿verdad? Como telas. Para, this, eh, sí, sí. this image here, I know it's of the tabernacle, it's not of the, the tent that they were using at that time, but it does give you a sense of how they would use cloths and veils to form the walls of the temple. Uh -huh. Aquí está en el desierto, pero esa es la, ¿verdad? este es el tabernáculo que, que tenían. This is an image of when they were in the desert, but this was the tent they were using. Y de ahí la expresión de David, ¿verdad? Yo estoy en una casa de cedro, 
Y el arca del pacto está detrás de cortinas. And that's when, why David says, I'm in a house made of cedar, and the Ark of the Covenant is behind curtains. Entonces David, eh, eh, sí, David pensó que era buena idea eh, hacerle una casa más bonita al Señor. So David thought it would be a great idea to build a better house for God. Entonces llegamos al versículo 4, dice, pero... <laughs> Here we get to verse 4, it starts with, but... Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que no invente. Verse 4 starts, But that night the word of the Lord came to Nathan saying, Go and tell my servant David to not mess around. Uh -huh. Dice, ¿Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. This is what the Lord says. Are you the one to build me a house to dwell in? I have not dwelt in a house from the day I brought the Israelites out of Egypt to this day. I have been moving from place to place with a tent as my dwelling. Entonces, eh, muchas gracias, pero yo estoy muy feliz en mi tabernáculo. So, thank you very much, but I'm happy in my tent. Ahora, no que fuera mala idea, nada más que no era el plan de Dios para David, no era la misión de Dios para David. Now, this doesn't mean that David's idea wasn't good. It was a good idea, but it wasn't God's plan for David. Bueno. Eh, y entonces, bueno, Dios escoge, ¿verdad?, corregir a David en sus intenciones. So God decides to correct David. Y aquí yo veo como ¿verdad? el amor de Dios o el cuidado de Dios, porque Dios perfectamente pudo haberse quedado callado y que luego David descubriera de mala manera que esa no era la voluntad de Dios. And here we can see God's love and God's grace because God could have decided not to say anything and David later on would have realized that it wasn't such a good idea. Pero le habla al profeta para advertir a, a David, eso no es lo que yo quiero que tú hagas. But God warns David through the prophet saying that this is not the plan I have for you. Muchas gracias por tu buena intención, pero eso no es lo que vamos a hacer. Thank you for your good intentions, but that is not what we're going to do. Luego dice ahí en el versículo, eh, en el 7 dice, todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Verse 7 says, wherever I have moved with all the Israelites, did I ever say to any of their rulers whom I commanded to shepherd my people Israel, why have you not built me a house of cedar? Dice el 8, pues bien, dile a mi siervo, David, que así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has sido y por ti he aniquilado a todos tus enemigos y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Verse 8. Now then, tell my servant David, this is what the Lord Almighty says. I took you from the pasture, from tending the flock, and appointed you the ruler over my people Israel. I have been with you wherever you have gone, and I have cut off all your enemies from before you. Now I will make your name great, like the names of the greatest men on earth. Dice el 10, también voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en, en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. And I will provide a place for my people Israel and will plant them so that they can have a home of their own and no longer be disturbed. Wicked people will not oppress them anymore as they did in the beginning and have done ever since the time I appointed leaders over my people Israel. I will also give you rest from all your enemies. Mm -hmm. Te daré descanso de todos tus enemigos. I will give you rest from all your enemies. Entonces Dios lo que está diciendo aquí es, muchas gracias David, pero en realidad desde que yo levanté jueces, eh, yo he estado bien en este tabernáculo. 
here David saying thank uh, here God is saying thank you David for your intentions but ever since we've had judges in Israel I've been living in the tabernacle. Desde que yo saqué a este pueblo de la tierra de Egipto, esta es la forma en que yo he decidido habitar entre mi pueblo. Since I took the people out of Egypt, this is the way I've decided to live. Y cuando cuando en realidad en Éxodo cuando Dios da las indicaciones para construir este tabernáculo, una algo que se repite una y otra vez es que Dios quería habitar en medio de su pueblo. One of the things that's mentioned in Exodus when God describes how he wants the tent to be built is he says that he wants to live in with his people in this way. Y históricamente este era un momento muy muy importante. Historically this was a very important moment. Era la primera vez en la historia en miles de años al menos tres mil años que, que la arqueología nos da, ¿verdad? Es la primera vez en la historia que un pueblo está haciendo un templo eh, y siendo una religión monoteísta, o sea, adorar a un solo Dios. This was the first time in history, or at least the first time in 3,000 years, as far back as we can see with archaeology, that a people make a temple to a single God, they're monotheistic. Y eh, además es un templo sin imágenes. On top of that, it's a temple without any images or idols. Hay dos querubines sobre el arca, pero esto es lo que reflejan es que Dios gobierna en su trono so, entre en medio de querubines. There are two cherubim on the ark of the covenant, but they re simply represent how God reigns uh -huh. with cherubim uh, to his sides. Ajá, uh -huh. en su trono. To the sides of his throne. Y verdad, estos estos querubines no son para adorar y no son una imagen de Dios. These cherubim are not to be worshipped and they do not represent an image of God. Entonces, por primera vez en la historia, entre muchos pueblos y muchas culturas y religiones, hay un pueblo monoteísta, un solo Dios. So, for the first time in history, we have a people who are monotheistic. They have only one God. Y además le preguntaban, ¿cómo es tu Dios? No, no, no hay imágenes, no se puede ver. And if someone asked them, what did your God look like? They say, oh no, no, we don't have images, you can't see him. ¿Y cómo puedes adorar a un Dios que no puedes ver? And how can you worship a God you can't even see? Bueno, ese es nuestro Dios y está en medio nuestro. Well, this is our God and he lives among us. Hermanos, eso era absolutamente fuera de toda lógica en ese tiempo. Brothers, that made absolutely no sense in the culture of that time. Y hoy en día también Dios a veces nos llama en muchos aspectos a ser absolutamente diferentes a lo que dice el mundo. And God still nowadays asks us to do things that are completely opposed to the culture of this world. Nosotros estamos para adorar al Señor en espíritu y en verdad. We are here to worship God in spirit and in truth. Y a un solo Dios. And we are here to worship one God. ¿Verdad? Eh, y en, en muchos aspectos, ¿verdad? Más en esta generación, más y más se, se ve que el Señor nos está llamando a ser un pueblo diferente y a pensar diferente. In many different ways, especially in our current generation, God is calling us to be different and to act differently. Y no adorar el materialismo. And not to worship materialism. No adorar el, el desarrollo profesional. To not worship professional development. No, no que no crezcamos intelectualmente, pero ese no es un Dios. Not that we shouldn't grow intellectually, but that shouldn't be our God. Y así, ¿verdad? Podemos hacer lista larga de, de lo que nosotros, cómo nosotros no debemos vivir. And we can make a long list of different ways in which we shouldn't live. Y Dios escoge este David le dice yo te saqué de entre las ovejas para pastorear a mi pueblo. And here God is telling David I took you away from the sheep to govern my people. Es curioso que con David Dios nunca usó el término rey varias veces lo que dice es te llamé para ser príncipe sobre mi pueblo. It's interesting that God never uses the term king when he talks about David. He uses the word prince a lot. Y ese término en el original era el príncipe, pero era también el comandante del ejército. And that term prince can also be understood as commander, the commander of the army. Era el que estaba supuesto a liderar al pueblo en la batalla. He was the one to lead the people into battle. Y la escritura dice que David libraba las batallas del Señor. And scripture tells us that David would battle the Lord's battles. Y estas batallas eran precisamente para 
conquistar la tierra que ellos habían perdido. And these battles were to reclaim the territory they lost. Venimos todavía del tiempo de los jueces y es un tiempo donde ellos eh, se olvidaban del Señor. We're still coming out of the period of the time of the judges and it's the time where they would easily forget the Lord. Y entonces Dios permitía que los afligieran. And God would allow them uh, to be attacked. Y entonces buscaban al Señor. And then all of a sudden they would start to look for God. Y entonces Dios levantaba un un valiente o un líder. Then God would raise up a brave person, a leader. Y los libertaba. He would free them. Y ah, y adoraban al Señor. And then they would worship God again. Y después se les olvidaba y volvían a la idolatría. They would quickly forget that, fall back into idolatry. Y entonces el Señor permitía que enemigos los afligieran. And then God again would allow the enemy to afflict them. Y era un ciclo y ellos ay, clamaban al Señor, dice. This was a cycle that would go over and over until they would call out to God again. Y Dios levantaba un líder. God would then raise up a leader. Y los liberaba. He would free them. Etc. And on it goes. Entonces aquí, aunque ya le llamamos rey, ¿verdad? Pero estamos en las mismas. Da Saúl, David han sido usados por Dios para libertar a su pueblo. So even though we call David a king, God is using them to free his people. Y para reconquistar lo que les pertenecía. And to reconquer what belongs to them. Y dice que él quiere darles, ¿verdad? Eh, para que no los vuelvan a afligir. Déjame recordar dónde en el versículo Dice, es el 10, al final del 10, allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. It's at the end of verse 10, it says, I will provide a place for my people Israel and plant them so that they can have a home there and no longer be disturbed. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos. Wicked people will not oppress them anymore. Entonces, la misión de David era ser parte de Dios, volverlos a plantar en esa tierra que que era de ellos. So David's mission was to bring them back to God, to plant them in the land that belonged to them originally. Y que estos enemigos no volvieran a afligirlos o a humillarlos. And that the enemy would no longer afflict them and disturb them. Pero eh, David quiso, verdad, de repente tener esta iniciativa de hacer este templo. But all of a sudden David had this initiative of building a temple. Y, y este, me pasas la otra filminita. ¿verdad? Esta es una como una ilustración, ¿verdad?, del templo que llegó a construir Salomón. This is a drawing of the temple that eventually Solomon built. Y era una obra compleja. It was a very complex building. Eh, construir cosas grandes es complejo. Building big things is complex. ¿Verdad? Yeah. <laughs> y en esos tiempos no habían tractores. Back then they didn't have tractors. Ni bajo. Backhoes. Uh -huh. Así se dice. Sí. Okay. Y no le llevaban a usted el blog ya cortado y hecho, no, o sea, era los tajos eran otra cosa. You couldn't use if nicely made masonry blocks, they would make their own by hand. Y David no estaba para distraerse con eso. And David didn't need to be distracted by all those things. Muy linda esa misión hermosísima, pero le tocaba a Salomón. That was a great mission, a beautiful project to work on, but that was Solomon's job. La misión de David era reconquistar la tierra para darles a ellos seguridad y que no los estuvieran molestando. David's mission was to reclaim their land and give them safety so they would no longer be bothered by the peoples around them. Pero a veces nosotros estamos viendo la misión del hermano. But sometimes we're trying to see what everyone else is working on. Y qué bonito lo que el otro está haciendo. Oh, look at what that guy's doing. That's cool. Y voy a tratar de ayudarle. I'm going to try to help him. Y nos inventamos misiones que el Señor no nos ha puesto. And we make up missions for ourselves that God never gave us. Eh, vea, cada uno en lo que Dios te ha llamado. Each one of you should work in what God has called you to work in. Y, y eso era importante, no tanto para David mismo, era para el pueblo, para que el pueblo tuviera paz y seguridad y vivieran tranquilos. That was important not only for David's sake, but for the people, so they could live in peace. El otro día estábamos oyendo a un, él es un predicador y bueno, tiene un ministerio muy bonito con matrimonios. The other day we were listening to this preacher, he's a very good preacher and he has a ministry focused on couples. Y me hizo tanta gracia porque él decía que, verdad, de 
la lucha de algunos días donde de, la verdad él no tiene ganas como de trabajar. And I found it funny. He was talking about the days in which you wake up and you don't really feel like working. O sea, bonito lo que hace o lo que Dios hace a través de él, pero él lo que dice es yo, a veces yo quiero quedarme en la casa y que nadie me moleste. It's his mission is very cool, it's very interesting, but sometimes he says he wakes up and he just does not want to work. He doesn't want anyone to bother him. Dice que tiene un, un bote, ¿verdad? Y le gusta ir a pescar. He says he has a little boat and he likes to go fish. Y si por él fuera, todos los días él iría a pescar y que nadie lo moleste. If it were up to him, he would go out on his boat and fish every day and no one would ever bother him. Bueno, Dios quería que a su pueblo nadie lo molestara. Well, God wanted his people to be like that so no one would bother them. Que ese pueblo viviera en paz. He wanted his people to live in peace. Y David tenía una función en eso. And David was one of the people who was going to make this happen. Su misión no era para él mismo, era para el pueblo. His mission wasn't aimed at himself. His mission was to help the people. Entonces Dios tiene otro plan. Dice ahí en el 12, ¿verdad? Eh, o más bien, vamos a, a entrarle a la mitad del 11, ¿verdad? Yo te daré descanso de todos sus, tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Starting halfway through verse 11. The Lord declares to you that the Lord himself will establish a house for you. When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. Él será quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. He is the one who will build a house for my name and I will establish a throne of his kingdom forever. Yo seré su padre y él será mi hijo. I will be his father and he will be my son. Y luego le dice que no va a ser como con Saúl. And then he says that what happened with Saul won't happen again. Sino que este trono, ¿verdad? Estará ahí firme para siempre. But this throne will be, will stand firm forever. Es, es curioso que en, en todo este capítulo, ¿verdad? La palabra casa es muy importante. It's interesting. Through this whole chapter, the word house is very important. Eh, David está cómodo en su casa. David is very comfortable in his own house. Él quiere construir una casa para Dios. He wants to build a house for God. Dios no quiere que David le construya una casa. God doesn't want David to build him a house. Pero Dios quiere construir una casa para David. But God wants to build a house for David. Que en este caso es una dinastía. In this case it's talking about a dynasty. Y el hijo de David sí sería quien le construya a Dios una casa. David's son would be the one to build God a house. Okay. Eh, y esa frase, ¿verdad?, que se repite varias veces, yo afirmaré el trono para siempre, tu trono o el trono de tu casa. And that phrase that says, I will establish your throne forever or your house forever. Eh, culturalmente, esa frase se podía interpretar como por mucho tiempo. Culturally, that phrase could be interpreted as a long period of time. Y también, literal, para siempre. But it could also mean what it says literally forever. Y eh, obviamente Dios cumplió las dos cosas. And clearly God fulfilled both of these interpretations. Porque la dinastía de David reinó por 400 años. Because David's dynasty reigned for 400 years. Eso es mucho tiempo. That's a long time. Eh, otra vez se interrumpió ese reinado pero por el pecado de ellos, ¿verdad? No porque Dios no quisiera cumplir su promesa. Now this kingdom was uh, His dynasty was interrupted because of their own sin, not because God didn't want this dynasty, dynasty to continue. Ellos caían en idolatría otra vez. They again fell into idolatry. Y, y algo importante, hermano, no era que ellos no asistían al templo a hacer los sacrificios. And it's something that it's important for you to understand. It's not that the people of Israel didn't go to the temple and offer sacrifices. Era que iban al templo y también iban a Molok. The problem is they would go to the temple and offer their sacrifices and then they would go to offer their sacrifices to Melok. O tu Baal. Or Baal. Ay, me dio inglés, ¿verdad? Spanglish. Entonces, eh, hacían las dos cosas. The thing is, they would do both. Sacrificaban el, el corderito a Dios y sacrificaban sus hijos a Molok. 
they would sacrifice their sheep to God and their children to Malok. Um, y yo pienso que a veces la iglesia, ¿verdad? Como que a veces caemos también en, confío en Dios, pero también hago por aquí, por si acaso Dios no me bendice, entonces por acá yo eh, obtengo lo que ando buscando. And I think we as a church do the same thing. We praise God, but then we do our own things on the side in case God doesn't help me. Ajá, exacto. Si Dios no me responde, entonces yo, yo me garantizo mi propia respuesta. So if God doesn't answer me, I'll find an answer for myself. Uh -huh. Entonces, bueno, la dinastía de David reinó 400 años, que es mucho tiempo. So David's dynasty lasted 400 years. That's a long time. Pero literalmente ese para siempre se cumple en Jesús. But this that says that his kingdom will reign forever is is fulfilled literally through Jesus. ¿Verdad? El, eh, Jesús como nuestro rey dice, eh, por ejemplo, el Salmo 89, este, este luego este salmo va a ser muy bonito porque ya es David cantando en un salmo y retomando esta promesa. We can see this later on in the Psalms in Psalm 89. It's really interesting that this is where Jesus uh, where, so, where David re-sings mm -hmm. this promise that God had given him. Y entonces di, di, Dios hablando, he hecho un pacto con mi escogido, le he jurado a David mi siervo, estableceré tu dinastía para siempre, afirmaré tu trono por todas las generaciones. This is God speaking. I have made a covenant with my chosen one. I have sworn to David my servant, I will establish your line forever and make your throne firm through all generations. Luego eh, Daniel, este es Daniel ya en el cautiverio y aquí ya no hay rey, ellos están en exilio. We can see this again with Daniel. At this point there's no longer a king, they're in they're in exile. Y Nabucodonosor tiene un sueño. Nebuchadnezzar has a dream. Y Daniel lo interpreta. And David is able to interpret that dream. Y en la interpretación de ese sueño dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro, a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. And this is part of Daniel's interpretation of the dream. In the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left for to anyone to any other people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, and it will itself endure forever. Bien, también este otro pasaje en Romanos. There's another passage in Romans. Ajá. Dice ahí que acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romans says, regarding his son, who as to his earthly life was, was a descendant of David, and who through the spirit of holiness was appointed the Son of God in power by the, his resurrection from the dead. Y por último, no está ahí porque, porque ¿verdad? Pero Lucas... Lucas 1, 32 y 33 dice que, este es el ángel hablándole a María y le dice, eh, con respecto a Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. We can also see this in Luke where the angel is speaking to, to the women. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Hermanos, si hay una verdad que para los últimos tiempos usted tiene que guardar muy bien guardada. Brothers, it is true that during the end times, you need to store Ajá. La verdad de que Jesús, eh, como hijo de Dios, es Dios y también era hijo de David o hijo de hombre. You need to really take hold of that truth that God was the Son of God, but He was also the Son of a man. He was human. Y esa verdad va a ser muy, eh, muy destruida en los últimos tiempos. And that truth will be attacked, and they will try to destroy this during the end times. Y esa verdad contiene la llave de salvación. And that truth holds the key to salvation. Porque eh, solo Jesús, siendo hombre y siendo Dios, solo él puede ser mediador. 
Because only Jesus, by being both God and man, can be our mediator. Y en este pasaje, aunque tal vez David no lo logró captar en todo su esplendor, pero Dios está diciendo aquí que el el Mesías vendría a través de David para reinar eternamente y que sería hijo de Dios. And through this passage, David might not have completely understood what it meant, but this passage is saying that the Messiah would come through David's line and he would be the son of God and he would reign forever. Dice ahí, yo le seré por padre y él me será a mí por hijo. Here it says that I will be his father and he will be my son. Y ahora nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de que hijos de Dios y lo tomamos muy a la ligera, pero en esos tiempos ser hijo de alguien es que la esencia de ese padre estaba en ese hijo. We speak about being sons and daughters of God very lightly, but back then being a son or a daughter of someone meant that you held their essence. Ajá. Entonces Dios está diciendo, yo voy a poner mi esencia en ese hijo tuyo. God was saying, I will place my essence in your son. Y de alguna manera ya para nosotros hoy, como se cumplen las cosas, la esencia de Dios está en nosotros. And in another way, the essence of God is in us. Y así como un padre, se, como un hijo se parece a su padre, usted y yo nos parecemos a, a, al padre celestial. And just like a son looks like his father, we look like our heavenly father. En la última sección del capítulo, David entra de, de, este, a darle gracias a Dios. The last section of the chapter, David thanks God. Dice que en el 18, luego dice que el, el rey David se presentó ante el Señor y le dijo. Verse 18 says that King David went in and sat before the Lord and he said. Eh, otras traducciones dicen que David entró y se sentó delante de Dios. It says that he entered and he sat down before God. ¿A qué suena que entró? What does that mean? What does it sound like that he entered? ¿A dónde entró David? Where did he enter into? Ajá, ¿y dónde estaba la presencia de Dios en ese tiempo? Entered into God's presence, but where was God's presence at that point in time? ¿Dónde dónde albergaba la presencia de Dios? Where would God's presence live? En el arca, en el tabernáculo. In the ark of the covenant, in the tabernacle. Quiere decir que David entró al lugar santísimo. This means that David went into the holy place. Y se sentó frente al arca a hablar con Dios. Into the holy of holies and he sat before the ark of the covenant. ¿Qué hacía David ahí adentro? What was David doing in there? ¿Cómo? Arriesgándose a morir. Arriesgándose a morir. He was risking his life for one. Por, sí, solo el sumo sacerdote podía entrar ahí. Because only the high priest could enter that place. Vean, hay un montón de pasajes donde se nota que David se codiaba con el Señor. You, there are different passages where you can see that David kind of nudges God in the side. ¿Con qué confianza entró ahí? Look at the trust that he walked that he did that he had to walk into the temple. Te habla de una relación con Dios. This talks about his relationship with God. En un tiempo en que la sangre de Cristo no estaba ahí para como nosotros hoy entrar con confianza. This was a time where the blood of Jesus wasn't available yet. Now it is and we can enter into God's presence. Pero entra y se sienta y se pone a hablar. But he walks in boldly and sits down in front of the of the ark of the covenant. Uh -huh. Amén. Y bueno, en los últimos versículos eh, él le da gracias a Dios. And in the last verses, David thanks God. Él no le reniega, no le dice, ay, señor, yo te quería construir un arca, pero como no quieres, está bien. He doesn't walk in kind of angry and saying, God, I wanted to build you a house, but you didn't want it, so here you go. Sino que agradece. But he thanks God. Y finalmente pide a Dios que bendiga a su familia. And he asks God to bless his family. Y él reconoce que que él es poquita cosa y que Dios está haciendo algo muy grande y ha hecho algo muy grande con este pueblo. And David recognizes that he is very, very small, and that God has done a great thing in his people. Ahora, David fue obediente. Él no construyó el templo, pero él sí eh, recogió ofrendas, oro, todos los botines de, de sus batallas fue para para darle al Señor. Now David was obedient. He did not build the temple, but he did recollect offerings and things from their battles that had been left over for the building of the temple. O sea, él colaboró con esta visión que él tenía. He did 
collaborate on this goal he had. Pero sí respetó la voluntad de Dios. He helped this move along, but he respected God's will. Me gustó esta esta frase que Ajá, esta. Dice, aceptar el no de Dios requiere tanta fe como para cumplir el sí de Dios. I really like this phrase which says, accepting God's no requires as much faith as when you need to accept God's yes. ¿Verdad? Y hay tanta bendición en su no como en su sí. And there is the same amount of blessing when God says yes or when God says no. Entonces, eh, donde Dios te esté diciendo no, posiblemente hay un sí que no estás viendo. So wherever God is telling you no, there's probably a yes somewhere else. Eh, no, David, tú no lo harás, pero tu hijo sí, y yo te voy a bendecir con un linaje donde yo mismo voy a estar ahí en medio de ellos. No, David, you will not build a house for me. One of your descendants will, but I will establish your line forever. Y a ti te voy a usar para establecer a mi pueblo en su tierra. And I will use you to establish my people in their land. Mm -hmm. Bueno, ¿qué les parece si si oramos? How about we pray? Ustedes se pueden poner de pie si quieren. You can stand up if you want to. Yo todavía me voy a quedar sentadita. I'll remain seated. Señor, te damos gracias en esta mañana. Lord, we thank you this morning. Gracias por tus promesas. We thank you for your promises. Las promesas que entendemos y las que no entendemos que tú nos has hecho. Your promises that we understand and those we don't understand. Gracias por tu hijo Jesús que reina eternamente y por siempre. We thank you for your son Jesus who reigns eternally, he reigns forever. Jesús, tú eres nuestro rey. Jesus, you are our king. Y nos rendimos a ti y nos sometemos a tu reinado. And we give ourselves up to you. We submit to your kingdom. Nos sometemos a tu voluntad. We submit to your rule. No nuestra voluntad, Señor, sino la tuya. We submit to your will, not our will, but your will. Y lo que tú hagas en nuestras vidas está bien con nosotros, Señor. And whatever you decide to do with our lives is okay with us. Para el beneficio del cuerpo de Cristo. So that the body of Christ may be benefited. Para el beneficio de otros. For the benefit of others. Y yo te pido, Señor, que tú bendigas y confirmes la misión de cada uno. And Lord, I pray that you would bless and reconfirm the goal that each of us has. Grande o pequeña. Big or small. Que cada uno cumpla su parte en, en el cuerpo de Cristo. That each one of us do our part in the body of Christ. Te alabamos en esta semana, Señor, te bendecimos. We worship you, Lord, during this week and we bless you. Nos ponemos en tus manos. We put ourselves into your hands. Bendice nuestras familias. Bless our families. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén.